నమస్కారం హెల్త్ కేర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మన హెల్త్ కేర్లో మన టాపిక్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అసలు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది ఎవరిలో వస్తుంది ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అంటారు కదా మరి అలాంటి ప్రివెన్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మరి మనతో పాటు ఉన్నారు ఒమేగా హాస్పిటల్ డాక్టర్ సిహెచ్ మోహన్ వంశీ గారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు యాక్చువల్గా అక్టోబర్ మంత్ ఎప్పుడు కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మంత్ అంటారు సో ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావడానికి ముఖ్యంగా కారణాలు ఏమంటారు చూడండి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మంత్ అంటే ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ ర్యాపిడ్గా పెరిగిపోతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఇయర్ ట్వంటీ టూ టూ ట్వంటీ టూలో రెండేళ్ల క్రితం ఆ ఇయర్లో రెండు లక్షల ఇరవై నాలుగు వేల క్రొత్త బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని భారతదేశంలో డయాగ్నోస్ చేయబడ్డాయండి అంటే ఆయన యావరేజ్ ఎవ్రీ మూడు నాలుగు నిమిషాలకు ఒక క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ చేయబడుతుంది భారతదేశంలో హయ్యెస్ట్ ఇన్సిడెన్స్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సరే భారతదేశంలో ఇప్పుడు అంటే సింగిల్ ఆర్గన్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్లో హయ్యెస్ట్ ఇన్సిడెన్స్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సరే ఇలా ఇన్సిడెన్స్ పెరిగిపోవడానికి అనేక రకాలైన కారణాలు ఉన్నాయండి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏజ్ వయసు పెరిగే కొద్దీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ పెరిగిపోతుంది భారతదేశంలో ప్రజల యొక్క లాంగ్విటీ పెరిగింది స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటే ఇప్పుడు సెవెంటీ ఇయర్స్ అయిపోయింది సో వయసు పెరిగే కొద్దీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎనభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్న స్త్రీలు ఉదాహరణకి హమీర్పేటలో వంద మంది ఉన్నారనుకోండి అందులో పది మందికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది అంటే వయసు పెరిగే కొద్దీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ పెరిగిపోతుంది తొంభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్న స్త్రీలు పది మంది ఉన్నారనుకోండి ఆరు వంద మంది ఉన్నారనుకోండి అందులో పదహారు మందికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది సో ఏజ్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అలాగే స్త్రీలలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా కనబడుతుంది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పురుషుల్లో కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ చూస్తుంటాం పురుషుల్లో కూడా కణజాలం ఉంటుంది బ్రెస్ట్ కణజాలం అది చాలా చిన్నదిగా ఎట్రోఫీ అయిపోయి ఉంటుంది బట్ వాళ్ళలో కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ చూస్తూనే ఉంటాం బట్ స్త్రీలతో పోల్చినట్టయితే పురుషుల్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా 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 తక్కువ ఇంకా మూడో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే పిల్లలు లేని వాళ్ళలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే పిల్లలు కనుక లేట్గా ఫస్ట్ చైల్డ్ లేట్గా పుట్టినట్టయితే అంటే మొదటి కాన్పు ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత అయినట్టయితే వాళ్ళలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవని స్త్రీలకు కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ డిగ్రీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కనుక ఉన్నట్టయితే వాళ్ళలో ఆ మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే తల్లి గారికి కానీ తండ్రి గారికి కనుక బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్నట్టయితే తల్లికి చిన్న వయసులోనే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చినట్టయితే ఈ పిల్లల్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవే కాకుండా జెనెటిక్ మ్యూటేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళలో అంటే బీఆర్సీఏ వన్ బీఆర్సీఏ టూ మ్యూటేషన్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి బీఆర్సీఏ వన్ బీఆర్సీఏ టూ రెండు కనుక ఉన్నట్టయితే నూటికి నూరు శాతం వారికి లైఫ్ టైం రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది అలాగే ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం ఉంటుంది దీనిని హెరిడిటరీ బ్రెస్ట్ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ సిండ్రోమ్ అంటారు సో వీళ్ళలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సరు ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి పిల్లలు తల్లిదండ్రులు కనుక ఎర్లీ ఏజ్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చినా బైలాటల్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్నా తండ్రి గారికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్నా ఈ పిల్లలకి చిన్న వయసులో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చినా ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు మెంబర్స్కి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చి ఉన్నట్టయితే వీళ్ళందరూ కూడా ముందుగా బీఆర్సీ వన్ బీఆర్సీ టూ టెస్ట్ చేయించుకోవడం ద్వారా ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజిషన్ ఉన్నది లేని మనం తెలుసుకోగలుగుతాం అలాగే అర్లీగా పీరియడ్ స్టార్ట్ అయ్యి అంటే చాలా ఎర్లీ ఏజ్లో సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్కి పీరియడ్ స్టార్ట్ అయ్యి న్యూట్రిషన్ బాగుంటుంటో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ తర్వాత కూడా పీరియడ్స్ కంటిన్యూ అయ్యి అయితే వాళ్ళలో కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి స్మోక్ చేసే స్త్రీలలోనూ ఆల్కహాల్ తాగే స్త్రీలలోనూ రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా ఉబీస్ అంటే ఊబకాయ ఉన్న స్త్రీలలో కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి లేట్ నైట్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు అంటే చాలామంది ఇప్పుడు ఈ బీపీఓ కంపెనీస్లో పనిచేస్తుంటారు రాత్రిపూట అమెరికన్ టైమింగ్స్కి యూరోపియన్ టైమింగ్స్ పనిచేస్తుంటారు వ
వీళ్ళలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే స్ట్రెస్ఫుల్ ఇండివిజువల్స్ అంటే ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకునే వాళ్ళు ప్రతి దానికి సున్నిత మనస్కులు ప్రతి దానికి యూనో టెన్షన్ గురయ్యే స్త్రీలు ఓవర్ రియాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు వీళ్ళందరిలో కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే పొట్టిగా ఉన్న స్త్రీలతో కంపేర్ చేసినట్టయితే పొడుగ్గా ఉండే స్త్రీల్లో కొంచెం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అవునండి ఇవన్నీ కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట సో ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న స్త్రీలంతా కూడా రెగ్యులర్గా స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్లో జాయిన్ అయ్యి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావడాన్ని ముందుగా పట్టుకున్నట్టయితే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని పూర్తిగా క్యూర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు యాక్చువల్గా మరి లేడీస్కి ఎలా తెలుస్తుంది సార్ మాకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉందని ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే బ్రెస్ట్లో గడ్డలాగా కనపడటం లంప్ ఉంద బ్రెస్ట్ ఎక్కడైనా కానీ ఎస్పెషలీ పెయిన్లెస్ లంప్ అలా అని చెప్పి పెయిన్ ఉంది కదా క్యాన్సర్ కాదని అనుకోకూడదు చాలామందిలో పెయిన్లెస్ లంప్ ఉంటుంది బట్ కొన్నిసార్లు పెయిన్ఫుల్గా కూడా ఉండొచ్చు సూపర్ఫిషియల్గా ఉన్నప్పుడు తర్వాత బ్రెస్ట్ యొక్క స్కిన్ మీద మార్పులు ముడతలు చెందినటువంటి స్కిన్ను స్కిన్ థిక్కెండ్ కావటం అలాగే ఆరెంజ్ పీల్ అపీరెన్స్ చిన్న 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 ఆరెంజ్ పీల్ రైప్ ఆరెంజ్ మీద చిన్న చిన్న హోల్స్ లాగా కనపడుతు చూడండి అలా ఉండటం నరాలు ఉబ్బి ఉండటం బ్రెస్ట్ యొక్క సైజులో కానీ షేప్లో కానీ మార్పు రావటం అలాగే నిపుల్ ఏరియాలో కాంప్లెక్స్ షేప్ మారటం హైట్ మారటం ఆపోజిట్ బ్రెస్ట్తో కంపేర్ చేసినట్టయితే నిపుల్ ఏరియాలో కాంప్లెక్స్ మీద అల్సర్ ఏర్పడటం నిపుల్ నుంచి బ్లడీ లేక బ్రౌనిష్ ఆర్ బ్లాకిష్ డిశ్చార్జ్ రావటం చంకలో గడ్డలు ఏర్పడటం ఇవన్నీ కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు అంటే ఈ లక్షణాలు ఉంటే క్యాన్సర్ ఉన్నది అని కాదు క్యాన్సర్ ఉండి ఉండవచ్చు ఈ లక్షణాలు కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకొని క్యాన్సర్ లేదు అని నిర్ధారణ చేసుకోవాలి సార్ ఏ ఏజ్ నుంచి చేసుకోవాలి సార్ ఇవన్నీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ షార్ట్ స్టార్ట్స్ వెరీ ఎర్లీ అండి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న స్త్రీలు అయితే రెగ్యులర్గా ట్వంటీ ఇయర్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి వారికి వారు వారి శరీరం మీద అవగాహన పెంచుకోవటం అంటే వారికి వారు సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకోవటం లెఫ్ట్ చేసిన రైట్ హ్యాండ్తోనూ రైట్ చేసిన లెఫ్ట్ హ్యాండ్తోనూ ఫ్లాట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్తో పరీక్ష చేసుకోవాలి పీరియడ్స్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఆ మంత్కి పీరియడ్స్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ వీక్ తర్వాత బ్రెస్ట్ చాలా సఫల్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ టైంలో పరీక్ష చేసుకోవడం బెటరు పీరియడ్స్ ఆగిపోయిన స్త్రీలు ఏదో ఒకరోజు సే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మంత్ పెట్టుకొని పరీక్ష చేసుకోవడం బెటరు స్నానం చేసినప్పుడు కూర్చొని సోప్ రాసుకున్న తర్వాత ఎందుకంటే సోపీ హ్యాండ్స్ ఆ స్లిప్పరీగా ఉండి చిన్న చిన్న లంప్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత రూమ్కి వచ్చి పడుకొని షోల్డర్ బ్లేడ్ కింద చిన్న పిల్ల పెట్టుకొని లెఫ్ట్ సైడ్ షోల్డర్ బ్లేడ్ కింద పిల్ల పెట్టుకొని రైట్ రైట్ హ్యాండ్తోనూ అలాగే రైట్ సైడ్ షోల్డర్ బ్లేడ్ కింద పిల్ల పెట్టుకొని లెఫ్ట్ హ్యాండ్తోనూ ఒక సిస్టమేటిక్గా సెంటర్ నుంచి పెరిఫెరిక్ కానీ పై నుంచి కింద కానీ కరెక్ట్గా పరీక్ష చేసుకోవటం ఫ్లాట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్తో పరీక్ష చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత అద్దం ముందు నుంచుని బ్రెస్ట్ యొక్క సైజులో కానీ షేప్లో కానీ ఏమైనా మార్పు ఉందా నిప్పుల్ ఎండ్ ఏరియాలో కాంప్లెక్సెస్ ఒకే లెవెల్లో ఉన్నాయా స్కిన్ని కూడా కేర్ఫుల్గా పరిశీలించి చూసుకొని ఆ తర్వాత నిప్పుల్ని ఒకసారి ప్రెస్ చేసి ఏమైనా అల్సర్ ఏమైనా డిశ్చార్జ్ ఉందా లేదా చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ తద్వారా మనకుగా మనకి ప్రతి స్త్రీకి కూడా వారికి వారికి అవగాహన ఏర్పడి వారిలో వచ్చే చిన్న చిన్న చేంజెస్ని కూడా వారు అర్లీగా గుర్తించి ఇన్ఫ్యాక్ట్ డాక్టర్ కన్నా వారే ముందుగా గుర్తించగలుగుతారు చాలాసార్లు పేషెంట్సే మనకు పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు చూడండి డాక్టర్ గారు ఇక్కడ లంప్ ఉందని వారిగా వారు గుర్తించి డాక్టర్ నోటీస్కి తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక రెండోది ఎగ్జామినేషన్ బై అ ట్రైన్డ్ పర్సనల్ ప్రిఫరబులీ వాళ్ళందరికీ లేడీ డాక్టర్స్ ఉంటారు లేకపోతే ట్రైన్డ్ నర్సెస్ ఉంటారు వారితో ఒకసారి పరీక్ష చేయించుకోవటం పరీక్ష చేసుకున్నప్పుడు ఎలా పరీక్ష చేసుకోవాలని తెలుసుకోవటం ఆ తర్వాత గైనకాలజీస్ దగ్గర కనుక పరీక్ష చేయించుకున్నట్టయితే అదే టైంలో ఒక చిన్న పాప్స్మియర్ టెస్ట్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవటం ఎందుకంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా భారతదేశంలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశంలో అందున కోస్ట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు వరిస్సాల్లో ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇన్స్ ఇన్సిడెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవటం ఈ రెండే కామన్ క్యాన్సర్స్ విమెన్లో సౌత్ ఇండియన్ విమెన్లో సో ఇది కూడా చెక్ చేయించుకున్నట్టయితే ఈ రెండు కామన్ క్యాన్సర్స్ని మనం ముందుగా గుర్తించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక మూడోది మ్యామోగ్రఫీ పరీక్ష మ్యామోగ్రఫీ పరీక్ష అంటే అది ఒక ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్ అన
షార్ట్ టాక్సెస్లో అనేక రే డైరెక్షన్స్లో రేడియో ఫిలిమ్స్ తీసుకుంటూ ఒక పవర్ఫుల్ కంప్యూటర్ దీన్ని ఒక కంప్యూట్ చేసి ఒక మంచి వీడియో ఇమేజ్ ఇస్తుంది అనమాట దీన్నే టోమో సింథసిస్ లేక సిటీ స్కాన్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్ అని కూడా అంటారు దీని ద్వారా చాలా యాక్యురేట్గా పెయిన్ లేకుండా అతి తక్కువ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్తో బ్రెస్ట్లో ఉన్న చిన్న చిన్న లంప్స్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ ఫాల్స్ నెగిటివ్స్ కూడా పూర్తిగా అవాయిడ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ మామోగ్రఫీ పరీక్ష అనేక రకాలైన స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో ఈ మామోగ్రఫీ పరీక్ష అత్యంత ఉత్తమమైనది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సొసైటీ ఆఫ్ అమెరికా వారి రికమెండేషన్ ప్రకారం రెట్ రిస్క్ గ్రూప్స్ ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి నలభై నుంచి ఖచ్చితంగా డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ వయసు మధ్యలో ప్రతి వన్ టు టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఈ మామోగ్రఫీ పరీక్ష చేసుకోవడం ద్వారా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావటాన్ని ముందుగా పసికట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవే కాకుండా కొన్నిసార్లు డెన్స్ బ్రెస్ ఉంటాయి అంటే ఫ్యాటీ కంటెంట్ తక్కువ ఉన్న బ్రెస్ స్కార్డ్ బ్రెస్ అంటే ఇంతకుముందు లంపెక్ట్ మీ చేసుకొని లేదా ఇంతమంది ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయించుకొని వాళ్ళలో ఈ మామోగ్రఫీ పరీక్ష చాలా యూస్ఫుల్గా ఉండకపోవచ్చు వారికి ఎంఆర్ఐ మామోగ్రామ్ ఆర్ ఎంఆర్ మామోగ్రాఫ్ ద్వారా ఎంఆర్ మామోగ్రఫీ విత్ డైనమిక్ కాంట్రాక్ట్స్ ద్వారా అతి చిన్న బ్రెస్ట్లో ఉన్న లంప్స్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో కొత్తగా పెట్ ఎంఆర్ మామోగ్రామ్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది మన హైదరాబాద్లో ఈ పెట్ ఎంఆర్ మామోగ్రామ్ ద్వారా అంటే పెట్ స్కాన్ విత్ మామోగ్రామ్ అనమాట సో అతి తక్కువ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్తో ఖచ్చితంగా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని తెలుసుకునే బెస్ట్ ఏకైక పరికరము పెట్ ఎంఆర్ మామోగ్రామ్ దీని ద్వారా అతి తక్కువ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్తో మామోగ్రఫీ కన్నా తక్కువ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్తో క్యాన్సర్ని ఖచ్చితంగా డయాగ్నోస్ చేయడానికి ఇప్పుడు అవకాశం ఏర్పడింది అదే కాకుండా ఈ జెనెటిక్ ప్రీడిస్పొజిషన్ కనుక అనుమానంగా ఉన్నట్టయితే బ్లడ్ టెస్ట్ సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా బీఆర్సీఏ వన్ బీఆర్సీఏ టూ జర్మ్లైన్ మ్యూటేషన్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళకి తగు విధంగా రిస్క్ రిడక్షన్ సర్జరీస్ కూడా ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు కొత్తగా సింపుల్ మన లాలా జలం తీసుకొని వారికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదా చెప్పే డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ కూడా ఇప్పుడు మనకి హైదరాబాద్లో అందుబాటులోకి రానున్నాయి తద్వారా జస్ట్ సింపుల్ లాలా జలం తీసుకొని సెవెంటీ సెవెన్ న్యూ క్యాన్సర్ కేస్ అంటే వారికి ఆ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్కి ఈ సెవెంటీ సెవెన్ క్యాన్సర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందో లేదో చెప్పే టెక్నాలజీ కూడా ఇప్పుడు మనకు హైదరాబాద్లో అందుబాటులోకి వస్తుంది సో వీటి ద్వారా మనం ముందుగానే క్యాన్సర్ రిస్క్ని గమనించి రెగ్యులర్ స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవడం ద్వారా క్యాన్సర్ రావడాన్ని ముందుగా పసికట్టడం ద్వారా క్యాన్సర్ని మనం క్యూర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది చాలాసార్లు పేషెంట్స్ అంతా కూడా లేట్ స్టేజెస్లో డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తుంటారు లేట్ స్టేజ్లో వచ్చినప్పుడు క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు బాగా తక్కువగా ఉంటాయి ఎట్ రిస్క్ గ్రూప్స్ ఈ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేయించుకోవడం ద్వారా కౌన్సిలింగ్ చేసుకుని తద్వారా ఏ క్యాన్సర్కి అయితే రిస్క్ ఉందో ఆ క్యాన్సర్ని ముందుగా గుర్తించడానికి తగు స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు రాకుండా చేసుకోవడానికి కొన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్స్ డైటరీ మాడిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి తద్వారా మన ఫ్యూచర్లో కార్డియాక్ ఎలిమెంట్స్ని ఎట్లా రాకుండా చేసుకోగలుగుతున్నామో అలాగనే క్యాన్సర్ కూడా ముందుగా రాకుండా చేసుకోవడానికి లేదా వచ్చినట్టయితే అతి తొందరలోనే అర్లీగా గుర్తించడానికి కూడా అవకాశం ఏర్పడుతుంది దట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండి రాకుండా చేయటం కష్టం బట్ కొన్ని రకాల రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ని మనం అవాయిడ్ చేయడం ద్వారా బ్రెన్స్ క్యాన్సర్ రాకుండా చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయటం లీన్ బాడీ మాస్ మెయింటైన్ చేయటం ఫ్యాటీ ఫుడ్ తక్కువగా తీసుకోవటం ఎస్పెషల్లీ ఈ బేకరీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ పిజ్జాలు బర్గర్లు సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇవి తక్కువగా తీసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే రెగ్యులర్గా గ్రీన్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ లీన్ బాడీ మాస్ మెయింటైన్ చేయడం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత పిల్లలు ఉన్నప్పుడు వారికి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయడం ద్వారా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలను తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే ఈ నైట్ టైం అర్లీగా పడుకోవటం ఎయిట్ నైన్ కల్లా మనం డిన్నర్ అర్లీగా చేసేసి నైన్ నైన్ థర్టీ కల్లా పడుకున్నట్టయితే బెడ్ లైట్ కూడా లేకుండా ప్రిఫరబుల్లీ డార్క్లో పడుకోవటం ఒకవేళ తప్పనిసరి అయితే రెడ్ కలర్ బెడ్ లైట్ వాడటం తద్వారా మనము ఈ మెలటోనియన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తిని ఇన్హిబిట్ చేయకుండా ఆ హార్మోన్ కనుక ఉత్పత్తి అయినట్టయితే క్యాన్సర్ రాకుండా చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ మోడర్న్ డేస్ అర్బన్ ఇండియన్ ఉమెన్ కూడా ఈ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఎలాగైతే స్మోకింగ్కి ఆల్కహాల్కి అలవాటు పడుతున్నారో ఆ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ని అవాయిడ్ చేయడం ద్వారా కూడా ఈ క్యాన్సర్ రాకుండా చేసుకోవడానికి అవకాశం
ఇప్పుడు మిస్ ఆంజలీనా జోలి వారి తల్లిగారికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎర్లీ ఏజ్లో రావటం వారికి ట్రిపుల్ నెగిటివ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉండటంతో వారు క్యాన్సర్ రాకముందే వారు జెనెటిక్ పరీక్ష చేయించుకొని బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకొని వారికి బీఆర్సీ వన్ బీఆర్సీ టూ మ్యూటేషన్ ఉందని తెలుసుకొని వారికి ఖచ్చితంగా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తుందని వారు తెలుసుకొని వారు రెండు బ్రెస్ట్లు క్యాన్సర్ రాకముందే తీన్ చేసుకోవడం జరిగింది సబ్ క్యూటేనియస్ మ్యాస్టెక్టమీ అండ్ ఇంప్లాంట్స్ ప్లే ప్లేస్ చేయడం జరిగింది అలాగే వారికి ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి రెండు ఓవరీస్ కూడా తీన్ చేసుకున్నారు సో ఇలా రిస్క్ రిడక్షన్ సర్జరీస్ అంటారు ఈ బీఆర్సీ వన్ బీఆర్సీ టూ పాజిటివ్ మెడిటేషన్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవటం అది కనుక ఉన్నట్టయితే ముందుగానే రెండు బ్రెస్ట్లు రెండు ఓవరీలు తీయించుకోవడం ద్వారా క్యాన్సర్ రావటాన్ని పూర్తిగా నిరోధించడానికి నివారించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కనుక ఉన్నట్టయితే రెగ్యులర్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వటం మామోగ్రఫీ పరీక్ష చేయించుకోవడం ద్వారా అర్లీగా క్యాన్సర్ గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో వీటి ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ మనం రాకుండా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట డాక్టర్ గారు మరి వచ్చిన తర్వాత ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తారు దీని ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది డయాగ్నోసిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అండి మామోగ్రఫీ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఇది క్యాన్సరా కాదా అనేది ఖచ్చితంగా నిర్ధారణ చేసుకోవడానికి కోర్ బయాప్సీ అంటారు అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ కోర్ బయాప్సీ చేయడం ద్వారా క్యాన్సర్ ఉన్నది లేదు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మళ్ళీ అందున ఈస్ట్రోజన్ రిసెప్టార్ ప్రొజెస్టాన్ రిసెప్టార్స్ హార్టోన్యూ రిసెప్టార్స్ అంటే ఇవన్నీ ప్రాగ్నాస్టిక్ ఫీచర్స్ అనమాట బ్రెస్ట్ ప్యానల్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా చేసుకున్నట్టయితే ఆ ట్యూమర్ యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉండబోతుందో కూడా తెలుస్తుంది ఇది తెలుసుకున్నాక స్టేజింగ్ స్టేజింగ్ అంటే క్యాన్సర్ ఎంత దూరం పాకింది ఇదే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేజింగ్ అంటే ఎంత దూరం పాకింది మనకి హోల్ బాడీ పెట్ సిటీ స్కాన్ లేదా హోల్ బాడీ పెట్ ఎంఆర్ కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చింది పెట్ ఎంఆర్ చేసుకొని శరీరంలో ఇతర భాగాలకి క్యాన్సర్ ఎక్కడికన్నా పాకిందా లేదా తెలుసుకో తెలుసుకొని స్టేజ్ని బట్టి క్యాన్సర్కి వైద్యం చేయడం జరుగుతుంది చాలామందిలో ఒక అపోహ కూడా ఉంది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనగానే బ్రెస్ట్ మొత్తం తీసేస్తారు అని అది కూడా పూర్తిగా అపోహ మాత్రమే బ్రెస్ట్ మొత్తం తీయవలసిన అవసరం ఉండదు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని కనుక మనం ముందుగా గుర్తించినట్టయితే లంపెక్టమీ చేయడం ద్వారా మనం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని పూర్తిగా క్యూర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది లంపెక్టమీ అంటే ఆ లంపు అది ఎటువైపైతే పాకడానికి అవకాశం ఉందో కొంచెం దూరంగా ఫ్రోజన్ సెక్షన్ పద్ధతి ద్వారా అతి తక్కువ మార్జిన్తో మనం తీయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత చంకలో లింఫ్ గ్లాండ్స్కి పాకుతుంది కాబట్టి ఆ లింఫ్ గ్లాండ్స్కి పాకిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి సెంటెనల్ నోట్ బయాప్సీ అంటారు అది కూడా చేసుకొని లింఫ్ నోట్స్కి పాకినట్టయితే యాక్సిలరీ క్లియరెన్స్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది తద్వారా మనము ఈ క్యాన్సర్ని పూర్తిగా తీసివేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెథలాజికల్ ఫీచర్స్ని బట్టి అవసరమైతే కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ హార్మోన్ థెరపీ టార్గెటెడ్ థెరపీ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది చాలామందిలో ఈ బ్రెస్ట్ తీసేసిన తర్వాత అంటే మల్టీ ఫోకల్గా ఉంది లంప్ పెద్దదిగా ఉన్నప్పుడు బ్రెస్ట్ తీసేసినప్పుడు ఆందోళనకు గురవ్వాల్సిన అవసరం లేదు టోటల్ మ్యాస్టెక్మీ చేసిన తర్వాత అదే సిట్టింగ్లో బ్రెస్ట్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది అబ్డామినల్ ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే ట్రాన్స్ఫర్సెస్ రెక్డా రెక్టస్ అబ్డామినస్ మయోక్యూటేనస్ ఫ్లాప్ చేయడం ద్వారా ఆ బ్రెస్ట్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా లాటిస్మస్ దోర్సే ఫ్లాప్ ప్లస్ ఇంప్లాంట్ కూడా పెట్టడం ద్వారా ఆపోజిట్ బ్రెస్ట్ ఎలా ఉందో అదే సైజ్ బ్రెస్ట్ని కూడా మనం మన రీకన్స్ట్రక్టివ్ సర్జన్ సహాయంతో రీక్రియేట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కొన్నిసార్లు బ్రెస్ట్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత బ్రెస్ట్లో ఆబ్వియస్లీ సైజులో కానీ షేప్లో కానీ మార్పు కూడా రావచ్చు దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి నార్మల్ బ్రెస్ట్ లాగానే ఉండేటట్టు చేయడానికి ఆంకోప్లాస్టిక్ బ్రెస్ట్ సర్జరీ చేయడం జరుగుతుంటుంది ఆంకోప్లాస్టిక్ బ్రెస్ట్ సర్జరీ అంటే కంబైనింగ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నాట్ కాంప్రమైజింగ్ ఆన్ ఆంకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆంకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే గడ్డను దూరంగా తీసేయటం అట్ ద సేమ్ టైం ప్లాస్టిక్ సర్జరీ టెంప్లెట్స్ ఉపయోగించి మనం బ్రెస్ట్లో అదే సైజ్ ఆపోజిట్ సైజ్ ఆ సైడ్ ఎలా ఉందో ఈ సైడ్ కూడా అలా ఉండేటట్టు చేయగలం అనమాట దీన్నే ఆంకోప్లాస్టిక్ బ్రెస్ట్ సర్జరీ అంటారు ఈ ఆంకోప్లాస్టిక్ బ్రెస్ట్ సర్జరీలో వాల్యూమ్ రిప్లేస్మెంట్ అంటే బాగా తక్కువగా ఉన్నట్టయితే డిఫెక్ట్ పెద్దదిగా ఉంది వాల్యూమ్ తక్కువగా ఉన్నట్టయితే వెనకాల మన లాటిస్మస్ దోర్సే మయోక్యూటేనస్ ఫ్లాప్ దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఫిల్ చేయడం ద్వారా ఎల్డి ఫిల్ని అంటారు షేప్ అండ్ సైజు కరెక్ట్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు బ్రెస్ట్ సైజు పెద్దది
అలాగే టార్గెటెడ్ థెరపీసు ట్రాస్టిజమాబు పర్టిజమాబు కాంబినేషన్ ఆఫ్ ట్రాస్టిజమా పర్టిజమ్ పర్టిజమాబ్ కాంబినేషన్ ద్వారా అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ ద్వారా ఈవెన్ స్టేజ్ ఫోర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ కూడా సిగ్నిఫికెంట్గా లైఫ్ పడిగించడానికి అవకాశం ఉంది డాక్టర్ గారు ఓకే ఒకసారి ఒక పేషెంట్కి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత రికరెన్స్ ఉంటుందా రికరెన్స్ వస్తే మరి ఎలా గుర్తుపట్టాలి మళ్ళీ యా ఏ క్యాన్సర్లో అయినా కూడా రికరెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి క్యాన్సర్కి ట్రీట్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఫాలోఅప్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ప్రతి పేషెంట్ కూడా రెగ్యులర్గా వారి యొక్క ఆంకాలజిస్ట్ చూపించిన స్కెడ్యూల్ ప్రకారం ఫాలోఅప్ రావాల్సి ఉంటుంది చాలామంది పేషెంట్స్ ఇది అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు నేను బాగానే ఉన్నాను కదా ఊరికే డాక్టర్ గారు వెళ్ళి ఎత్తే అక్కడ సిటీ స్కాన్లు పెట్ స్కాన్లు చేస్తారు ఆ స్కాన్స్ వల్ల రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది ఇలా భయపడుతూ చాలామంది ఫాలోఅప్కి రారు ఇవన్నీ కూడా అపోహలు మాత్రమే కొత్త టెక్నాలజీ డిజిటల్ పెట్ స్కాన్ ద్వారా రేడియేషన్ పేషెంట్కి వచ్చే రేడియేషన్ బాగా సిగ్నిఫికెంట్గా తగ్గిపోయింది వెన్ కంపేర్ టు నార్మల్ ఎనలాగ్ పెట్ స్కాన్స్ అలాగే లో డోసేజ్ సిటీ స్కాన్స్ కూడా ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల అందుబాటులోకి వచ్చేసాయి రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద డిసిజన్ బట్టి వారికి ట్రీట్ చేస్తున్న అంకాలజిస్ట్ ఒక ఫాలోఅప్ స్కెడ్యూల్ నిర్ణయిస్తారు ఆ స్కెడ్యూల్ ప్రకారం టైంకి వచ్చి రెగ్యులర్గా పరీక్షలు చేయించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ తద్వారా క్యాన్సర్ రావడాన్ని ముందుగా పసిగట్టవచ్చు రికరెంట్ క్యాన్సర్ని కూడా ముందుగా పసిగట్టినట్టయితే మనము పూర్తిగా క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ గారు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు మీ వాల్యుబుల్ టైం మాకు చేయించినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ మేడం ఓకే వేస్ మరి విన్నారు కదండి మరి ఈరోజు మన బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ గురించి డాక్టర్ సిహెచ్ మోహన్ వంశీ గారు ప్రముఖ ఆంకాలజిస్ట్ గారు చెప్పిన మాటలు మరి ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అన్నారు కదా మరి డెఫినెట్గా పాటించండి డెఫినెట్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయండి అండ్ మీకు కొంచెమన్నా బ్రెస్ట్ పైన ఏమైనా లమ్స్ లాంటివి ఏమైనా కనిపిస్తే ఇమీడియట్లీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయండి అండ్ క్యాన్సర్ వచ్చిందని భయపడకండి మంచి మంచి ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చాయి అండ్ డయాగ్నోస్ చేయడానికి కూడా ముందుగా మంచి ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా వచ్చాయి మరి హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అన్నారు కదండి మన ఆరోగ్యం మనం కాపాడుకోవాలి సో దీవాల్టి హెల్త్ కేర్ నమస్తే